5 июля в Русском этнографическом музее прошло открытие выставки работ южнокорейского художника Ли Джон Кука. Нашей съемочной группе посчастливилось побывать на этом по восточному тонком мероприятии. Сегодня съемочная группа нашего телеканала находится на выставке корейского художника в Русском этнографическом музее. Попробуем оценить тонкости корейской культуры и разделить это с вами. Выставка, которая называется «Вложи время в бумагу», поразила всех пришедших. Работы автора легкие и тонкие, они будто парят в этих залах. Но добиться такой невесомости отнюдь непросто. Душа художника особенная. И для правильного восприятия мира важна каждая деталь. Он в России сейчас в Петербурге первый раз, и у него сейчас новые впечатления от белых ночей, потому что для него очень важный вот цвет и тень, а вот это у него в сознании сейчас все разрушилось. Работы Ли Джон Кука более чем индивидуальны, ведь даже бумагу для своих картин он делает сам. В одной маленькой деревне в Корее были, было два мастера, которые до 70-х годов... 90 20 века делали вот эту традиционную бумагу, но в 70-х годах появилось стекло, поэтому они закрыли свое производство. Ему удалось как бы у одного мастера получить вот эту, научиться этому мастерству. И в течение 15 лет вот он создает уже эту бумагу сам. Сегодня корейцы трепетно сохраняют традиции древнего искусства своей страны. Ведь мир развивается очень стремительно. И в погоне за новыми технологиями можно потерять ценное и ни на что не похожее – самобытность. В Корее сейчас такое чувство, что живет уже в 25 веке. Настолько все, везде новейшие технологии, все очень интересно сделано. Мне больше всего понравилось то, что этот народ не забывает свою родную культуру. Везде, даже в самом центре Сеула, есть традиционные павильоны, дворцы восстанавливаются. И везде люди знают свою историю, знают свои корни. Мне кажется, сейчас нам этого очень не хватает. Эта уникальная выставка стала возможной благодаря помощи генерального консула Республики Корея в Санкт-Петербурге. Я думаю, что нужно больше активно заниматься для отношений между нашими странами в области культуры. Я считаю, что мы должны быть ближе ну, с российской стороны уже, в отношении а, в культурные отношения. Самое а, скорое путь стать а, друзьями. Презентация выставки закончилась, гости разошлись, но искусство остается вечным. Уже завтра в этих залах соберутся сотни людей. Но мы были первыми. Анастасия Бендеева, Глеб Ильинский, специально для телеканала ТБН Россия.